ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታይ እንደምን አላችሁ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለፈው ተከስክሶ 157 ሰዎች ህይወት ባለፈበት አደጋ ዙሪያ በከአሜሪካ ሀገር በተለይ ደግሞ ሚዙሪ ስቴት ኮንግረስ አባል የሆኑ አንድ ግለሰብ ሳም ግሬቪስ የሚባሉ ግለሰብ የፓይለቶቹ ስህተት ነው ለነዚህ ለዚህ የ157 ሰዎች ህይወት ማለፈና ላውሮፕላኑ መከስከስ የፓይለቶች ትልቅ ስህተት አለበት ብለው በጣም ብዙ የሚዲያ አቴንሽን ያገኙ ነው ከዛም ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ተወልደ ገብረማርያም ምላሽ ሰጥተዋልና ያንን ምላሽ ከቢቢሲ ላይ ያገኘ ነውን ምላሽ ለማስደመጥ ነው ቦይንግ እንግዲህ በጣም ትልቅ የሆነ መልታይ ቢሊዮን ዶላር ካምፓኒ ነው ይህ ትልቅ በገንዘብም በተጽዕኖም ትልቅ የሆነ ካምፓኒ የራሱ የሆኑ እንግዲህ በየሱን ድምጽ በአሜሪካም ኮንግረስ የሚሆን በአለም ደረጃ እንዲያሰሙለት የሚፈልጋቸው ፖለቲከኞች ይኖሩታልና በእኛምነት እኚህ ሰውዬ ከዛ ውስጥ የሚካተቱ ይመስለናል እንግዲህ ሰውዬው የሰውየው ባዮ ሰናየው ቀድሞ አውሮፕላን አብራሪ የነበሩና እንደዚሁ ይስለ አውሮፕላን በደንብ ውቀት ያላቸው የኮንግረስ አባል ናቸው ያንንም ሙቀታቸውን ተንተረሰው ነው እንግዲህ ለኮንግረስም ትንታኔ የሚሰጡትና የቦይንግንም ይሁን የአሜሪካን ሀገር የኤፍኤ የሚባል ደግፈው የነሱ ጥፋት የለበትም የሚል ድምጻቸው ያሰሙ ያሉት ከተናገሯቸውም በተለይ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ፓይለቶችን በሚመለከት የተናገሯቸውን አንዳንዶቹ ለመተርጎም ሞክረናል እንዲህ ብለው ነበር ለማጣቀስ ያህል በኢትዮጵያ ባለስልጣን መስራቤት የተዘጋጀው የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት እንደሚያመለክተው ፓይለቶቹ ተገቢውን የሆነ መመሪያ ተከትለዋል ይላል ነገር ግን አንድ አንድ ሁኔታዎች ባለስልጣን መስራቤቱ ከሰጠው ሁኔታ ጋር የሚጋጩ ናቸው ፓይለቶቹ ሁለቱም በሃያዎቹ እድሜ ክልል ያሉ የቦይንግ 737 ማክስን በማብረር ከ160 ሰዓት በታች የበረራ ጊዜ በደምር ያላቸው ናቸው ለኔ የአደጋው ሪፖርት የሚያረጋግጥልኝ አንድ ነገር አሜሪካ የሰለጠኑ ፓይለቶች ጉዳዩን በብቃት ይወጡት እንደነበር ነው እነዚህ ሁለት አደጋዎች የደረሱት የፓይለት ስልጣናቸው ጥያቄ ውስጥ ሊገቡ በሚችሉ አገራት ላይ ነው እንግዲህ የሰውየውን እይታ እንደተመለከታችሁት ነው ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በቂ የሆነ የፓይለት ስልጣን አለ ብሎ አያምንም ከዛም በላይ የአገሪቷን የአየር መንገዱን የስልጣና ብቃት ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ንግግር ነው እንዲሁም ደግሞ የፓይለቶቹን እድሜ ግምት ውስጥ በማስገባት ምንም አይነት ልምድ እንደሌላቸውና ለዚህም አደጋ ምክንያት እንደሆኑ እምነቱን ገልጿል ይህ ነገር ያለው ምልከታ ምንድነው እነዚህ ፓይለቶችን ጥፋተኛ አርጎ በመመደብ ብቻ ሊገኝ የሚችል ትርፍ አለ በቦይንግ በኩል ያም ምንድነው ባሆኑ ሰዓት ታግደው ያሉ የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖቹ እንዲበሩ እንዲፈቀድለት ያደርገዋል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ለተጎጂ ቤተሰቦች ሊከፍል ከሚበየንበት የኢንሹራንስ ገንዘብ ጋ የተያያዘም ሌላ መልከታ አለውና እዛ ላይም ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል እንዲሁም ሶስተኛ ነጥብ በዚህ በተፈጠሩ አደጋዎች ምክንያት የቦይንግ በተለይ እነዚህ ምርቶቹ ገበያ ላይ የመሸጥ ነገራቸው ሙሉ ለሙሉ ከመጥፋቱ ጋር በማያያዝ በሆኑ ሰዓት የነሱን ስም የማደስና መልሰው ገበያ ላይ እንዲውሉ የማድረግ ከተፎካካሪ ሌሎች አውሮፕላን አምራች ድርጅቶችም ጋር ያላቾን ርቀት የማጥበብም ሳበ ያለው ያ ነው ማለት እንደዚህ አይነት ሙቮች ለሰው ህይወት ሳይሆን ለራሳቸው ወደ ኪሳቸው ስለሚገባ ገንዘብ እና ምርቶቻቸውን ስለመሸጥ 
እሱ ላይ ብቻ ያተኮረ ኢንሴንሲቲቭ የሆነ እንደው ለሰለሰው ህይወት ስለሰው ሞራል የማይጨነቅ አካሄድ ነው ናኝ ሰውዬ በዚህ በትልቅ በገንዘብም በተጽኖም ከፍተኛ ተጽኖ ባለው ካምፓኒ የተገዙ ሰው ሊሆኑ ይችላሉ ሆም ብለው ነው እነዚህን አውሮፕላን አብራሪዎች የወነጀሉ ያሉትና ለሳቸው ምላሽ የሰጡት አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም እንዳሉት ባለፈው መጋቢት ወር መጀመሪያ ላይ ነበር እነዚህ 157 ሰዎች ያሳፈረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ማክስ መብረር በጀመረ በ6 ደቂቃ ውስጥ መከስከሱን ሁሉ የሚያቃል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተወልደ ገብረ ማርያም ለዚህ አደጋ በምንም አይነት ፓይለቶቹ ተጠያቂ ሊሆኑ አይችሉም ብለዋል ለአደጋው መከሰት ፓይለቶችን የሚያውቁ እጅጉን የተሳሳቱና መረጃው የሌላቸው ናቸው ይላሉ ስራ አስፈጻሚው አንድ የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ለተፈጠሩት አደጋዎች ፓይለቶች ናቸው ተጠያቂ ሊሆኑ የሚችሉት ማለታቸውን ተከትሎ ነው ዋና ስራ አስፈጻሚ ምላሽ ለመስጠት የተገደዱት የቦይንግ ምርት የሆነው 737 ማክስ የተሰኘው አውሮፕላን በአምስት ወር ጊዜ ሁለት ጊዜ ነው የተከሰከሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድና የኢንዶኔዢያው ላይን ኤር የሚባል አውሮፕላን ነበረ የተከሰከሱት የሁለቱም አደጋዎች የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ከበረራ ቁጥጥር ሲስተም ጋር የተያያዘ እክል ለአደጋው ምክንያት እንደሆነ ያስረዳል እና የኮንግረስ አባል የሆኑት ይህ የሚዙሪ ኮንግረስ አባል ሳም ግሬቪስ በሳቸው መልከታ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርቱ ላይ የሰፈረው የአደጋ ምክንያት የፓይለቶች ስህተት ነው ሲሉም ተደምጠዋል አክለው አሜሪካ ውስጥ የሰለጠኑ ፓይለቶች ነበሩ እነዚህ አውሮፕላን በደም ሊቆጣጠሩ የሚችሉት የሚል ሐሳብንም ዘርዘሯል አቶ ተወልደ ሳም ግሬቪስ ትክክለኛው መረጃ አጫጫቸው ላይ የለም ሪፖርቱ ደግሞ የሚጠቁመው ፓይለቶቹ የሚፈልገውን ሁሉ ርምጃ እንደወሰዱ ነው ሲሉም ለቢቢሲ ገልጸዋል ኤምካስ በመባል የሚታወቀው ይህ ሲስተም በከባድ ጊዜ እንኳን አውሮፕላኑ ለፓይለቱ እንዲታዘዝ ተደርጎ የተገጠመ ነው ነገር ግን በሁለቱ ማደጋዎች ወቅት ይህ ሲስተም አውሮፕላኖቹን አፍንጫ ወደፊት እንዲደፋ አስገድዷል ፓይለቶቹ ደግሞ አውሮፕላኑን ሊዙት ቢሞክሩ እንኳን ሊታዘዝ አልቻለም ሲል የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርቱ ይጠቁማል ከኢንዶኔዢያ አደጋ በኋላ ቦይንግ ኤምካስ ስለተሰኘው ሲስተም ላየር መንገዶች ማብራሪያ ልኳል የኮንግረስ አባሉ ግን የኢቲ 302 አብራሪዎች ይህን ማብራሪያ በደም አልተከተሉ ብለው እነዚህን ያለፉ ፓይለቶች ወቅሰዋል ግሬቪስ ወቀሳውን ሲያቀርቡ በስፍራው የነበሩ የአሜሪካ ፌደራል አቪዬሽን ጊዜያዊ አለቃ በኮንግረስ አባሉ ሐሳብ የተስማሙ ሲሆን የአብራሪዎቹ ድርጊት እድለቢስ ብለውታልና አቶ ተወልደ ወቀሳውን ሊቀበል የሚገባው ማን እንደሆነ በጣም ግልጽ ሆኖ ነው ይላሉ። አውሮፕላኑ ችግር እንዳለበት እኮ ዓለም ያወቀው ነው። ለዚህ መስሎኝ አውሮፕላኖቹ ከስራ ውጪ ሆነው ማስተካከያ የተደረገባቸው ያለው። አብራሪዎችን የሚወክሱ ሰዎች አንድ ጥያቄ ራሳቸውን እንዲጠይቁ ፈልጋለሁ። ችግሩ የአብራሪዎች ከሆነ በአለም ዙሪያ ያሉ 380 ቦይንግ አውሮፕላኖች ከስራ ውጪ ማድረግ ለምን አስፈለገ? ምናልባት አሜሪካ ወቀሳውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲወስደው ፈልጋ ይሆን ወይ? የሚል ጥያቄ ከቢቢሲ የተሰነዘረላቸው አቶ ተወልደ አይደለም የሚል ድምጽ ያለው መልአክ ሰጥቷል። የቦይንግ አለቃ ዴኒስ ሙይልበርግ ቦይንግ ለአየር መንገዶች ጋር በسرዓት የመረጃ ልውውጥ አላደረገም ቦይንግ ሰህተት ሰርቷል ሲሉ ማመናቸው የሚታወስ ነው ጨምረው ቦይንግ 737 ማክስ በያዝ ነው አመት ወደ ስራ ይመለሳል ብለው እንደሚያስቡም ተናግረዋል እና ይህ ነገር የሚያሳየው የቦይንግ በገንዘብም በተጽኖም ትልቅ የሆነ ካምፓኒ ነው ከዛ አንጻር ስሙን ለማደስ አውሮፕላኖቹ አየር ላይ እንዲውሉ ለማድረግ ከዛ ማልፎ የተሰነዘረበትን ወንጀላም ለማሸነፍ የማይቆፍረው ጉርጓድ የለም አይደለምና እንደ ኢትዮጵያ አይነት ደሃ የሆነች ምስኪን አገርና አግኝተው ይቀርና ከዛ አንጻር ሰው ሊረዳም ይገባው ነገር እኚህ ሰውዬ በቦይንግ የተገዙ 
ወይ የቦይንግ ቅጥረኛ የመሆን እድላቸው ከፍተኛ እንደሆነ ነው ብዙ ጊዜ አሜሪካና ሀገር ያሉ የኮንግረስ አባሎች የሚሆን ሴናተሮች በተለለ ካምፓኒዎች የተገዙ ግለሰቦች ናቸው እነዚህ ሰዎች ከመመረጣቸው በፊት የሚያደርጉት የምረጡ እንቅስቀሳ አለና ለዚህ ምረጡ እንቅስቀሳ ወደዚህም ወደ ወዳሉበትም ስልጣን እንዲመጡ የተለያዩ እንግዲህ ዶነሮች ይኖራሉ በገንዘብ የሚያግዟቸው ካለ በለዚያ እንግዲህ የምረጡ እንቅስቀሳው የሚፈለግበት ደረጃ ይደርስምና ከዛ ጋር የተያዘ ጉዳይ ያለው ትክክለኛ ነገር ይመስለናል እንይ ሰው የቦይንግን እና የኤፍኤኤን ክብር በማስጠበቅ የሚያገኙት ራሱ ነው ቻለ የስልጣን ምላሽ የስልጣን የስልጣን ላይ የመቆየት ጋራንቲ አላቸው ከዛ አንጻር ነው እኚ ሰውዬ ክለው ወቀሳውንም የሚያደርጉትና በርግጥ ለኢትዮጵያውያን በተለይ ደግሞ ወዳጆቻቸውን ላጡ ሰዎች ለፓይለቶቹ ቤተሰቦች ይሄ በጣም መራር ነው የሚከብድ ሁኔታ ነው ማለት በዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዴት ብለው በሽድስ ደቂቃ ውስጥ ሊከሰከስ ይቻላል አውሮፕላን እንዴት አርገው እንዲያድኑ እንደተጠበቀዋቸው እንግዲህ ለማመን ይከብዳል ቢሆንም ግን እኚ ሰውዬ ያረጉት ያሉት ያንን ጉዳይ ነው መላውም ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጎን ቆሞ ቦይንግስ ተቱ የቦይንግ መሆኑ እንዲታመን የነዚህን ምስኪን ያለፉ ደሞ ፓይለቶቻችንንም ይሆኑ ኢትዮጵያውያን ሌሎች ሀገር ዜጎችንም ዶ በሰላም እንዲያርፉ ቢሆን መልካም ይመስለናል ስላደመጣችሁን እና መሰግናለን ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ቪዲዮንም ላይክ አድርጉ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቦኑን እና መሰግናለን